Ang programang ito ay nakaka-PG, nakaka-pogi, at nakakaganda. Mmm, feeling! <laughs> Dear M.O.R. Dear M.O.R., Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Jeng, tagapanggasinan at isang proud Ilocana. Nagmula po ako sa pobre at simpleng pamilya at pangalawa ako sa limang magkakapatid. Pero kahit na mahirap kami, ay niitataguyod naman ng aming mga magulang ang aming pamumuhay. Nakakakain naman kami ng tatlong beses sa isang araw. Hasmin, nasubukan ko noong maglakad ng uh, napakalayo. At uh, nakatsinelas lamang para makapag-aral lang. At dahil walang pambili ang aking mga magulang noon para sa mga pangangailangan ko sa pag-aaral, ay nasubukan ko rin magtinda ng mga gulay, yema, adobong mani at iba pang mga klasing paninda. Ginawa ko yun hanggang sa makapagtapas ako ng high school. Pero Hasmin, hindi ako tumigil noon sa pangangarap na makatulong sa akin uh, o makatulong sa aking mga magulang at mga kapatid. Kaya naman pinagsikapan ko noon na makapasok sa kolehiyo. Sa awa naman ng Diyos ay nakapasa ako noon sa 50% discount scholarship ng eskwalahang papasukan ko sa Tugigaraw. Habang tinulungan naman ako ng tiyahin ko sa pagtusto sa iba pang mga gastusin ko sa pag-aaral. Sa kabilang banda, bilang kabayaran at pagpapakita na rin ng utang na loob, ay nanilbihan ako noon bilang kasambahay sa aking tiyahin. Chacha! Chacha, lika nga dito! Dali may utos ako sa Chacha! Ano ba? Asan ka ba? Chacha, ano ba? Kanina pa kita tinatawag? Bingi ka ba? Ha? Teka, ako ba yung tinatawag mo? Ah, hindi. Yung hawak mong walis yung tinatawag ko. Eh, bakit pa kasi Chacha yung tinatawag mo sa akin? Well... From now on, Chacha na itatawag ko sa'yo. Aha? Bakit naman? Chacha? As in, muchacha? <laughs> o, oh, diba? Buong ganong slight ang tawag ko sa'yo. Anyway, kanina pa kita tinatawag kasi may papagawa ko sa'yo. Uh, ano naman yun? Planchay mo nga itong damit ko na susutin mamay sa party ni Eva. Now na. Eh, teka. Hindi pa ako tapos dito, eh. Tapos magluluto pa ako ng hapunan. <laughs> Pwede, mamaya na lang yon okay? Sandali lang naman to, eh. Eh, baka kasi masunog ko pa yung damit mo. Nakakatakot. Mm, ikaw na lang yung magplansya. Ay! <laughs> ako pa talaga inutusan mo, no? Nakakahiya. Sino bang alila dito? Ikaw, ba? Diba? Hay nako, Jeng. Plansyahin mo na lang tong bonggacious na party outfit ko. Oya, ah, gandahan mo yung pagpaplansya. Ayoko na may bahid ng uli niya mga damit ko. Di ka tulad nung ginawa mo dun sa uniform ko! Pabilihin mo na si tita ng dekoryanteng plansya para naman hindi na ganito yung ginagamit natin. Ah, ah, okay. Sige, sasabihin ko kay mama bumili ng dekoryanteng plansya. Pero sasabihin ko rin sa kanya, iawa sa pagkain at pagpapaaral mo yung magagaso sa pagbili nun. Ikaw talaga, Chacha, napakareklamador mo. Gusto mo pa dekoryente, eh pang uling naman yung pagmumukha mo. Ay nako, basta plansyahin mo na lang to, tapos! Sige, sabi mo eh. Ay, naku, Jeng. Ano ba itong pinasok mo? Pinag-aaral ka nga ng tsahin mo. Grabe ka naman kung alilain. <sighs> Feeling ko tuloy parang ako si Cinderella. Chacha, may nakalimutan pala ako yung utos. Uh, ano na naman yun, Icy? Ano yung papagawa mo? <sighs> Pagkatapos mong planchain yung damit ko, linisin mo na rin yung kwarto ko, ha? Kailangan pag uwi ko, maayos na yun. Okay? <sighs> okay. Kung makautos naman to, kala mo ikaw yung amo. Ah, ano sabi mo? Well, Hoy, Chacha! Una sa lahat, ang mama ko lang naman ang nagpapaaral at nagtrapalamon sa'yo. Ako ang anak niya dito, kaya amo mo rin ako. Kapag naasar ako sa'yo, kakalbulin talaga kita dyan. Sasabihin ko rin kay mama na huwag ka na rin pag-aralin. Ano? Tameme ka ngayon, no? Ay, nako. Gawin mo na lang kasi yung trabaho mo dito sa bahay. Hindi yung reklamo ka ng reklamo. Kailangan na plancha mo na yung damit ko pagkatapos kong maligo. Okay? Maligo na ako. Goro na ako sa banyo. Bye. Kala mo naman kung sino-sino dito kung makapag-utos. Samantalang ampun lang naman siya ni tita. 
Ay, naku. Pusing ko na nga to. Jen! Jen, halika nga dito. Ah, sige po, tita. Papunta na po ako dyan. Tita, bakit po? Halika nga dito, bata po. Mm. Ah, aray, tita, bakit po? Huwag niyo naman po kong kurutin. Tingnan mo itong ginawa mo sa slacks ko. <sighs> ano, bakit nagkaganito to? Bakit parang naging balato ng Dalmatian? Jen naman! Bakit hindi mo pinag-ingatan to? Alam mo namang uniforme ko to eh, di ba? <laughs> Tita, sorry po. Hindi ko naman po sinasadya. Hindi sinasadya. Sana kasi nag-iingat ka sa mga nilalabahan mo, di ba? Ayan tuloy. Humawa yung kulay ng ibang damit sa slacks ko. Ilang beses ko ba dapat sabihin sa'yo na paghiwalayin mo yung dekolor sa puti? Alam mo namang puti itong slacks ko eh. Tita, sorry na po. Mm. Aray, tita mo niyo naman po. Kahit kailan yun. talaga dyan ang tanga-tanga mo. Sayang lang yan ang pagpapaaral ko sa'yo dito eh. Mm. Aray, tita, nasasaktan na po ako. Huwag niyo na po ako rutin. Hindi ko naman po sinasadya eh. Hindi ako titigil hanggat hindi ka nagtitino. Mm. Aray, tita, tama na po. Tigas ng ulo mo ah. Ikaw dyan nga, ang dami mo nang atraso sa'kin. Pasalamat ka at may awa pa rin ako at pinag-aaral pa kita. Ano, uulitin mo pa ba tong katangahan mong to? Hindi na po, tita. Sorry po. Hindi na po. Ay, kaloka. Mami, what's the meaning of... Oh, my. Nalingat lang ako saglit. Meron na palang aksyon na nagaganap dito. Eh, tingnan mo naman yung ginawa ni Jay sa uniforme ko. Oh. Sino hindi magagalit dito, Aber? Ah, ang sungasunga naman po kasi ng babaitang yan, mama. Jay, bilang parusa sa ginawa mo ngayon, hindi ka kakain ngayong gabi. Tita! Naku, mama. Dapat lang po yan kay Jay. Disiplinahin niyo yan. Tita naman, maawa naman po kayo sa akin. Kailangan kitang disiplinahin para sa susunod ay eh magawa mo na ng maayos sa mga gawain dito sa bahay. Hasmin, isang malaking sakripisyo talaga ang mawalay noon sa aking mga magulang at kapatid. Pero kailangan kong manirahan at manilbihan noon sa tita ko para makapagtapos ako ng pag-aaral. Nagtiis talaga ako noon dahil alam kong makakamit ko rin ang mga pangarap ko. Habang naroon sa bahay ng aking tiyahin ay sari-saring hirap ang naranasan ko. Isama pa sa kalbaryo ko ang kontrabitang ampon ng tita ko. Doon ko rin natutunan ang lahat ng mga bagay na hindi ko ginagawa noon. At dahil nga sa malaki ang utang na loob ko sa aking tiyahin, ay iniisip ko na wala akong karapatang magreklamo sa mga inuutos niya sa akin. Hasmin, dahil sa hirap ng buhay, ay maagang nagmature ang isipan ko. Positibo ako palagi at kailanman ay hindi ako sumusuko sa mga pagsubok na dumarating sa akin. Sa madaling salita, natuto akong maging independent. Pero minsan, susubukin talaga ng tadhana kung hanggang saan mo kakayanin ang mga hirap na dumarating sa buhay mo. Katulad na nga lamang isang araw. Jeg! Jeg! Ah, tita, ang aga niyo po yatang gumising. At anong ginagawa mo dyan, ha? Bakit hindi ka pa nagluluto na agahan? Ah, alas 4 pa lang naman po na umaga eh. Eh ano ngayon ko alas 4 na ng umaga? Teka! Ano ba kasi yung ginagawa mo? Nagre-review po. Exam po kasi namin mamaya eh. O eh, nung oras mo na naman binuksan tong ilaw? Mga alas dos po. Ano ba naman yan, Jeng? Sayang ang kuryente! Bakit kasi hindi ka mag-review ng may araw? Marami po kasi yung ginagawa pag ganun eh. Eh, kahit na! Dapat matuto kang i-budget ang oras mo. At saka bilis-bilisan mo kasi yung pagkilos mo nang sa ganun, eh madali kang matapos yun sa mga gawain mo. Ay, naku talaga, Jeng. Ang tanga-tanga mo. Mamaya na nga yung review-review na yan. Pagluto ka muna doon. At saka pala, ipagtimpla mo muna ako ng kape. At bilisan mo, ah. Huwag kang uugod-ugod dyan, ha? Opo, tita. Ay, Jeng. Gusto mo kasi makapag-aral, kaya magtiis ka sa pangaalila nila sa'yo. Ay. Ah, tita, ito na po yung kape nyo. O, ilapag mo na lang dyan. Nga pala, Jeng, bago ka pumasok sa eskwelahan, eh, siguraduhin mo malinis ang bahay. Kailangan lahat maayos malinis, ha? Ayoko na may nakikita kung kahit katiting na alikabok dito. Maliwanag ba? Opo, tita. Opo ka ng opo dyan. Tapos mamaya niyan, hindi mo na naman naiintindihan. Kahapon nung tumawag ako sa'yo, sabi mo malinis ang bahay. Eh, bakit na umuwi ako na datnan kong magulo tong bahay? Eh, tita, baka po si Ice yung nanggulo nun. Aba, aba, pinagbintangan pa ako ng loka. Ang kapal ng 
pes mo, no? Ang sabihin mo, Chacha, palpak ka maglinis. Oh, gising ka na pala, anak. Good morning, ma. Maaga po kasi ang papasok ngayon sa school. May tatapusin po kaming project ni Darwin. Haalis na po ako ng alas 6. Anyway, ano naman po bang problema ng muchachang to? Eh, nasa kwarto lang po akong magdamag tapos sasabihin niya ako nanggugulo ng nililinis niya. Anak, naniniwala naman ako sa'yo. Eh, palpak lang naman talaga maglinis yung si Jeng. Ay, nako. Dapat, turuan nyo ng leksyon yung babaitang yan. Tingnan nyo, pinag-aaral nyo pa po pero po kapalpak ka naman ang ginagawa niya sa bahay. Nako, sayang lang ang gasos nyo dyan kay Jeng. At saka ma, bakit po kayo nagpapaaral sa kanya samantalang may mga magulang naman yan? Sila po magpaaral dyan, di kayo? Inaabuso lang kayo ng mga magulang ng tsatsang yan eh. Ay, si naman. Huwag ka naman naman gatong dyan. <laughs> For your info, Chacha, hindi ko ginagatungan si Mama. Sinasabi ko lang kung ano yung totoo. Oo, siya, siya, siya. Sige na. Tama na yan. Oh, ano pa tinutunganga-tunganga mo dyan? Dali, magluto ka na ng agahan. Papasok pa ako na maaga. Ano, dalian mo. Kahit kailan ang kupad talaga ng babaitang to, Mama. Sige po, tita. Magluluto na po ako. Eh, anak. Hmm. Nagtataka lang ako, ha. Bakit siya-siya ang tawag mo sa pinsan mo? <laughs> Chacha, as in, muchacha. <laughs> Pasalamat nga siya, hindi ko siya tinawag na atchay. <laughs> Ay, nako talaga, anak. Napakapilyo mo. <laughs> Ang tagal mo naman dyan, Jeng. Bilisan mo, nagugutom na ako. Sandali lang, Icy. Kita mo naman, nagsasaing pa lang ako dito, eh. Ay, nako. Ang kupad-kupad kasi. Ay, siya nga pala, ma. Yang si Jeng, nahuli kong nakikipag-usap sa syota niya. Uy, Icy, ha? Tumigil ka nga dyan. Wala akong boyfriend. Tiyos! Huwag mo na ako lokohin pa. Uh, Hindi po, tita. Hindi ko po boyfriend yon. Kaibigan ko lang po si Kian. <laughs> eh, bakit sa labas ng gate kayo nag-uusap, hindi sa loob ng bahay? At saka, anong sabi mo? Ka kaibigan? Eh, kung magharutan kayong dalawa, para kayo mag-shota. Ay, nako, Jeng, ha? Sigurado ko, shota mo yun. Ma, kung ako po sa inyo, pagalitan niyo yan si Jeng, imbis na mag-aral, puro paglalandi ang inaatupag. Tumikil ka nga, Icy. Huwag ka nga magsinungaling dyan. Tita, wala po akong boyfriend. Maniwala po kayo sa akin. Totoo man o hindi, ayoko pa rin na mababalitaan kung may boyfriend ka. Unahin mo nga muna yung pag-aaral mo. Huwag mo sayangin na pagpapaaral ko sa'yo, ha? O eto, Jeng, kapag nabalitaan kung may boyfriend ka na, titigil ka sa pag-aaral mo. Nagkakaliwanagan ba tayo? Opo, tita. Pero maniwala po kayo sa akin. Wala po talaga akong boyfriend. Huwag po kayo maniwala sa kanya. <laughs> Ikaw talaga, Icy. Mahili ka talaga mo nun, Suljan. Hindi naman totoo yung mga sinasabi mo. Ay, naku, Jeng. Tama na nga yan. Asikasuhin mo na lang yung pagluluto mo. Ay! Ay! Ano yung nabasag? Sorry po, naman! Ay, naku. Nakabasag ka na naman ng plato. Kahit kailan talagang tanga-tanga mo. Correct. So nga talaga yung babae niya. Ay, naku. Nakakapang-init ka ng dugang aga-aga eh. Sige na, linisin mo na lang yan. Kung hindi lang kita pamangkin, matagal na kitang inug dun sa sahig. Hasmin, ganun ang madalas na nararanasan ko sa kamay ng tita ko. Kung hindi ka sasaktan, ay pagsasalitan ka naman ng hindi maganda at ipapahiya ka sa maraming tao. Pero tiniis ko na lamang yun at kahit kailan ay hindi ako nagtanim ng sama ng loob sa kanila. Kasi naman ay nakakatulong naman sila sa akin kahit papano. Inunawa ko na lamang noon ang tita ko dahil ganun din ang nararanasan niya na paghihirap para lang makatapos ako sa pag-aaral. Sa kabilang banda, kahit na marami akong nararanasang hirap, ay natuto pa rin ako ngumiti dahil kay Kian, ang makulit kong kaibigan na... Talaga namang uh, laging sinusuportahan ako nung nandun pa ako sa Cagayan. Mabait si Kian at aaminin ko rin na humahanga rin ako noon sa kanya dahil sa ang kanyang kakisigan. Hasmin, sa totoo lang, imuntik na talagang mahulog ang loob ko kay Kian. Pero isang araw... Hi, Jeng! Oh, Kian, mamaya na lang tayo mag-usap. Hmm, kahit kailan naman, napakaseryoso mo eh. Ni hindi mo makuhang umiti. Mana kayata talaga sa mama mo eh. Ewan ko ba, pero palaging Bierne Santo ang mga pagmumukha niyong dalawa. Ay nako, Kian. Mga asar ka lang ba sa akin, ha? Oo, siguro nga pareho kami ni mama na hindi marunong umiti. Lalo na sa mga makukulit na taong kagaya mo. <laughs> Eto naman, binibiro ka lang eh. Siya nga pala. Kamusta ka naman dito? Uh, buti naman wala sa paligid yung dalawang kontrabida sa buhay mo. Hmm, hindi naman kontrabida si tita. 
Siya kasi nagpapaaral sa akin, di ba? Si IC, ayun, kontrabida talaga yung sa buhay ko. Yung baklang yun. Eh, buti nga nasa eskwelahan yung lokarit na yun eh. Walang kasungot. Pero sandali, Jing, bakit ang dami mong yatang nilalaban? Grabe, pati itong kay laki-laking comforter nilalaban mo. <sighs> eh, kailangan eh. Kung hindi, magagalit ang evil witch at sisiraan na naman ako kay tita. Ay. Kay IC pala tong comforter na to? <sighs> Naku naman, Jing. Buti naman at nakakatiis ka pa sa pangaalila nila sa iyo. Ay, ganun talaga. Kailangan kong mag-aaral eh. Mm. Jeng, tabi ako sa'yo ah. Ay, nako Kian ha. Alam ko na yung binabalak mo. Please lang, wag mo nang ituloy yan. Wala ako sa mood makipag-asaran sa'yo. Ito naman? Bakit? Kada lalapit ba ako sa'yo eh? Puro pang-aasar na lang gagawin ko sa'yo, Jeng. Nako, kilala kita, Kian. Ikaw ang pinakamaharot na lalaki na kilala ko sa buong buhay ko. Mm. Huwag kang mag-alala, Jeng. Hindi ako mangungulit at manghaharot sa araw na to. Hmm, talaga lang, ha? Eh, dati nga, lagi mo ko pinapahiran ng bula sa mukha, eh. Hmm, seryoso ako ngayon. Jeng? <laughs> Aba, himala. Teka, Kian. Ano mo nangyari sa'yo, ha? Hmm, nasabi pala sa akin ni Ruby na marami raw ang nanliligaw sa'yo. Pero bakit, Jeng, kahit isa sa kanila, eh, wala ka daw ina-entertain? Wala talaga. Kasi hindi ko naman sila gusto. Jeng? Mm, oh, bakit? <laughs> Teka, namunot lahat pinagpapawisan ka. Uh, bakit? May sakit ka ba? Masama ba yung pakiramdam mo? Ano ba, Jeng? Um, pwede ba katang ligawan? Uh, ano? Mm, kasi baka maunahan pa nila ako sa'yo eh. <laughs> ano mo sinasabi mo? Wala namang ganyanan, Kian. <laughs> Sorry, Kian, ha. Pero wala pa akong panahon para dyan. Hanggang kaibigan lang talaga ang kaya kaibigay sa'yo. Pe, pe, pero ha, bakit, Jing? Ayaw mo ba sa'kin? <laughs> Tatapatin na kita. Ayaw ko sa lalaking playboy na katulad mo. Aba, teka, Jing, ha. Ang tingin mo ba sa'kin sa eh, playboy? Ganun na nga. Lang ba? Kilala kita, Kian. At saka, habulin ka ng mga babae, di ba? Pag nagkataon, marami lang ako magiging kaagaw sa'yo. Naku, pasasakitin mo lang ang ulo ko. Jeng, talaga, oh, inuhusgahan mo naman agad ako eh. Um, oo, oh, maaring habulin ako at, ma- at naging playboy pero handa naman ako magbago eh. Jeng, pagbigyan mo naman ako. Sorry talaga, Kian. Pero wag ka na magsayang ng panahon sa akin. Hindi rin kita sasagutin eh. Jeng, please naman oh. Isa pa kasi sa dahilan, kaya hindi ako nag entertain ng manliligaw. Kasi ayoko sirain yung pangako ko sa sarili ko na magkoconsiderate ako sa pag-aaral ko. Na hindi ako papasok sa isang relasyon hanggat hindi pa ako nakakapagtapos ng pag-aaral. Mga kasagaban lang kasi ang pag-ibig na yan sa pag-abot ko sa mga pangarap ko eh. At saka kiyan si tita, hanggat maaari ayaw na rin mabalitaan na may boyfriend ako. Dahil pag nabalitaan niya yon na mayroon akong boyfriend, naku, hindi siya magdadalawang isip na patigilin ako sa pag-aaral. Kaya sorry talaga, Kian. Wala ka talaga maaasahan sa akin. Ouch naman! It hurts, Jeng! Sakit naman nun. Eh, hindi pa nga ako nanliligaw sa'yo. Bastet na agad ako. Hmm, okay lang yun, Jeng. Hindi naman kita minamadali, eh. Basta tandaan mo lang na nandito ako para sa'yo. Huwag mo kasing ito lang sa akin yung atensyon mo. Subukan mong ibalingan sa iba. Marami naman kaya nagkakagusto sa'yo. Sa gwapo mong yan, hindi ka mahihirapang magka-girlfriend, no? Eh kaso nga, Jeng, ayaw ko naman sa mga babaeng naghahabol at nagkakamdara pa sa akin. Iba pa rin yung pinaghihirapan. Intindihin mo naman sana ako, Kian. Mas priority ko talaga muna yung pag-aaral. Pero pwede naman maging tayo kahit nag-aaral ka pa. Ang kulit naman eh, hindi talaga pwede. Sorry, Kian. Hanggang friendship lang talagang kaya kong i-offer sa'yo. Hindi na ba talaga pwedeng magbago yung desisyon mo? Hindi na talaga, Kian. Sana maintindihan mo ako. Hasmin, mula noon ay nagbago na si Kian sa akin. Hindi na siya noon madalas pumupunta sa bahay. Bagay na namimiss ko, lalo na yung pagiging makulit niya. At uh, pagpapatawan niya sa akin. Pero anong magagawa ko? Noong mga panahon yun ay hindi pa ako talaga handa sa mga bagay na ganun. 
pag-aaral talaga ang inaasikaso ko hanggang sa makapagtapos nga ako ng kuleyo na wala kahit na isang boyfriend. Pero masaya na rin ako sa naging achievement ko dahil sa wakas ay matutupad ko na ang pangarap ko na makatulong sa pamilya ko. Popoy at Hasmin, dun ko na rin kinalimutan ang mga paghihirap na dinanas ko noong nasa poder pa ako ng aking tiyahin. Taong 2006 naman, lumawas na ako ng Maynila para dito na maghanap ng trabaho at hindi naman ako nahirapan dahil nakahanap din kaagad ako kahit na nga hindi related sa tinapos ko. Ang importante lang sa akin ay kikita na ako ng pera para sa sarili ko at sa pamilya ko. Kahit kailan, ay hindi na ako aasa sa sino man. Dear M.O.R. Oras na kayo mga kapamilya. 1.12 na po ng hapon. At ang oras, atin sa atin yan ng My Juice at ng Needle Fortified. Yan nga, Daddy Alex ang first part mm, oo. ng storya ni Jeng. Nakakaloka, no? Matindi, oo. Naka- Ay, yung totoo, Ano story mo ba talaga to, Jeng? Oh, story ito ni Princess Sarah. Oo. Sa- ang munting prinsipe. Charing! <laughs> Pero <laughs> ah, may tama naman yung tita niya. Na ano, may tama o oh. tama? 
<laughs> Pare ho, pero dapat talaga hiwalayin yung decolor sa puti. Actually. Marami nang nag-fail dyan. Actually, na-embor na din ako doon. Naalala ko tuloy yung kasambahay din namin. Ganyan din. Sa ang islax, mahirap talaga yan. Plano pag paborito mo, yung mahal. Kore, oo. In, in fairness naman, nakakairita naman talaga. Oo. Kaya sa mga kasambahay natin dyan, hmm. para hindi rin kayo nakakagalita ng amo nyo, matuto kayong sumunod. Oo, hiwalayin nyo yung decolor sa puti. Tama. Diba? At uh, wag nyong iwa-washing machine yung comforter. Sa focus, no? <laughs> <laughs> sa labada. <laughs> Saka yung Dennis, alam mo, napapansin mo, baby girl, mm. minsan kung sino pa yung madadaling damit mo, yung pa yung pinakamahal. Kaya nga. Katabi siya ng mga ukay-ukay, ang nadali pa yung damit yung mo. Yung mamahalin. Oo, yung tatlong buwan mong pinag-ipunan. Tama. Tapos yung pipitsugin lang, yun ang maayos. Oo, dalawang klase <laughs> ng ano, aksidente nangyayari, si Dan Mancha or sa plancha. Tama. Yung Nako. ano mo yung may tatak na ano, na rubberized. Correct. Tapos biglang na plancha. Dumakumakapal. Correct. O ito ha, sa mga... <laughs> Okay, nauuka. Nauuka. Oo. Oh, oh. May isang tatak, nawawala yung letter na isa. Alam mo yung mga kasambahay na ganyan, nagtatarong, paano ba kasi planchay niyan, sir, ma'am? Balikta, Balikta diba? Oh. Sa likod, Hindi po kayo ang babalikta. <laughs> yung damit po, may nagpa-planchay. Ano mo na, ah, nakatiwarik yung ano. Nakatiwarik, hinawakan mo yung mismong plancha, diba? Nakaloka. Ayan. Anyway, pero... Grabe naman ang lupit ng, uh, ang lupit naman ng tiyahin ni Jen. At yung ano, pinsan. Isa pa yun, impacta din, ano? Oo, oh, ang ng buhay, sulsulera. Correct. Sulsulera na tinawag ko dahil parang boses naman na. Correct. Confirm naman, no? Confirm sulsulera, chismosa, oh, gatongera, oh. bakla. At nagko-comforter. <laughs> Naka, nagko-comforter siya pero wala silang aircon. Ayun ang matindi doon. Mahirap na kombinasyon po ang comforter walang aircon. At electric pan lang. Parang nag, ano, no, nag-sona. <laughs> Tama. Talagang lalabahan mo araw-araw yun dahil pawis mo. <laughs> <laughs> ang hirap nun, ano. Oo. Tapos yun nga, comforter. Tapos pinag, pinaglalabas si Jeng. Araw, kung araw-araw, ha? Saka, baby girl, kung mag-aaral siya, huwag mm. na siya magbukas ng ilaw, gumamit ka lang ng flashlight. Correct. Lagi mo umo. Tama. Wala ka pang istorbo. Correct. Naiintindahan ko nga yung oh, tita niya. Oh. Ang, ang mahal kaya ng kuryente oh, ngayon. Alam mo, doon tayo po. Puro gasto. Kay tita. <laughs> Naiintindihan ko sa doon sa party na yung gastos. Kasi oh, pag mamaya naman, pag nag-aaral ka, naka-spotlight ka pa, binubuksan mo yung Correct. lahat ng ilaw sa bahay. Tama. <laughs> Makapag-aral ka lang, pero nasa sala ka lang naman. Oh, pati pati nasa bahay niyo, binuksan mo. Pati nasa garahe, binuksan mo. Nagagalit <laughs> talaga. Correct. Oh, dapat may flashlight ka lang. Tama. Magastos lang sa double A, pero tsaga-tsaga rin. <laughs> Pakita mo sa chime ngayon, may double A ako. Correct. O kaya maggasera ka. <laughs> Di ba? Tapos <laughs> may gamugam mo. Oo, oh, may gamugam <laughs> Mga agawa ka pa ng tula. Correct. Bayaring bayaring. Tapos pag naasar ka sa tita mo, oh. sadyay mong sagiin yung gasera. Gasera. Ang ending sunog ang bahay ng tita mo. <laughs> Pero tuloy ang pag-aaral mo. Tama. Yun lang. <laughs> anyway, eto na nga. Basahin natin Daddy Alex yung mga text reactions nila. <laughs> Hi, DJ Yasmin at Daddy Alex. Pag may pangarap ka talaga na gusto mong makamit, Handa ka dapat magtiis at magsakripiso. Kahit na lait-laitin na ka pa, eh nakakapanginit lang talaga ng dugo. Yung ampo na yun. Makaasta ka na mo siyang amo. Nakakailis yung mga ganyan. Oh. So, umarte ka, lo. Sino yung papasweldo, no? Sa so, pa naman ang kadugo. Si, Correct. Ano, si, uh, Samantalang siya, sampid lang. Sampid lang, nako. <laughs> Saludo ako sa letter sender. Correct. Saludo daw ako siya sa letter sender. Sana po marami ang katulad niya. Si Sergio Gonzalez po ito ng Das Makavite. Ito, ito naman. Uh, uh, good afternoon. Gan- afternoon na lang. Wala nang good afternoon. Ganda nga smin, <laughs> Daddy Alex. Late ako sa kwento nyo. Ganyan din naranasan ko sa auntie ko na kinuha niya, niya ako sa nanay ko. Tumigil ako sa pag-aaral. Pero may utang na loob ako sa kanila. Nagpapasalamat naman ako sa kanila dahil nakatapos ako ng high school this year. Yun naman pala. Pabati naman <laughs> bilang pabati na siya. <laughs> Pabati naman naman nakaaway ko kahapon. <laughs> At sa mga klase ko na nagtapos kahapon. Thanks, we love all. Kay J.N. Ross nang galing yan. Ayan. Nakapagtapos yan ng high school district. Correct. Congratulations. In fairness, Pap, uh, Daddy Alex, ang daming nakaka-relate ng mga kasambahay ngayon. Mm-hmm. Kasi ako, marami akong kilala. May mga kamag-anak nga rin ako na galing sa probinsya na para lang makapag-aral sa Maynila, talagang pumapasok sa mga kamag-anak nila Oo. para maging kasambahay. Diba, uso, I think uso yun sa kulturang Pilipino din. Kapapasin eh, no? mo, baby girl, mas maigpit ang kamag, ano, kamag-anak. Kamag-anak kaysa sa magulang. Sa, sa ibang tao ka napatira, mas parang mas, mm-hmm. ma, na, parang sa ibang tao kasi namasukan ka. At least talagang namasukan ka talaga na may, meron kayong understanding na namamasukan ako. Sa, sa kapamilya kasi, parang mal, malabo yung usapan nyo na mm-hmm. hindi mo lamang kung kadugo ka, 
Correct. Or naninilbihan ka. Tama. Kaya ang trato sa'yo, ganun-ganun na lang. Correct. Malaking check. Kaya nga, oh. perfect example, etong mm-hmm. si Jeng, hindi naman siya makapagreklamo ng buwangga. Kapamilya. Kasi nga, oo, oh, oh, mm-hmm. ay, ay isipin nyo, no, anong sasabihin ng tatay ko, ng oh, nanay ko. Diba? Auntie ko to, gusto ko sanang lasunin. <laughs> oh, nang dahan-dahan Correct. Naman. Dahan-dahanin oh. ko eh. Kaso, pero ang unang yung dapat lasunin, talaga yung ampon. Oo. Oh, oh. Hindi makadugo eh. Huwag natin lasunin yung comporter, lagyan na ng mga blade. <laughs> <laughs> o kaya ibabad niya sa ano, sa mga punong-puno ng hantik, gano'n. <laughs> Tinuruan pa natin. Pero kasi kapag tulog yung ampon, dagan oh. mo ng unan. Mm, pero wag mo, wag mo ano yan, yung pag naghihingalo lang, tapos tanggalin mo ulit. <laughs> Patikim Mag- lang. Mag-insa na lang yung kabilang buhay sa dyan. <laughs> May experience yun ng konti, ano? Para hindi na umulit, di ba? <laughs> Para malaman ako saan siya pupunta. Correct. Eto na ba, mula kay Riza sa Iril. Hello, baby girl. As minag Daddy Alex, grabe oh. naman makalait ang tita ni Jen. <laughs> At sa baklang yan. <laughs> si, 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 po yung baklang yan. <laughs> <laughs> si, ay, si po yun. Makabakla, wagas, ha? Oh. Oh. Kung ako, Jen, sabunutan niya yung baklang yan. <laughs> Para po sa lahat naman nakikinig na bakla, hindi po ayun, bakla po si Icy, masamang tao po kasi Correct. yung Icy na yan. Hindi po natin na lahat ng mga baklang bakla ano, ano, impuktita, hindi, maraming mabait. Hindi po mabait. lahat ng bakla nagko-comforter. Tama. Yung iba, naghanap ng comfort. Pero hindi sa comforter. Oo. Sa comfort boy. Charing! <laughs> sa comfort room. <laughs> ito, ito naman. Ano, Arnold Manalo Avila, gayon sa kay Arnold Manalo. Ah, gandang tanghali, DJ Yasmin, kawawa naman si Jen. Makatapos na ng pag-aaral niya, titiisin niya lahat ng paghihirap at makatapos lang siya. Ang tita naman niya parang walang puso. Halos kadugo na si Jen, pero kung pahirapan niya, yun. Easy lang ha. Konting tiis lang at makakaraos ka din. DJ Yasmin, more power to your show and God bless. Arnold, yan. Galing kay Indang Kabite, Arnold Avila. Ayan, maraming maraming salamat. Anyway, ayan lang muna uh, sa ngayon pa, uh, Daddy Alex, ano, dahil uh, for sure, marami pa nakakarelate ngayon ng mga kasambahay. Mm-mm. Ayan. Hindi ba na sa labas na? Nag- <laughs> <laughs> nag- Nagrarali sa labas. Correct. Kinahunting si IC. Correct. Yung iba dyan, malamang, uh, ayan na, nanggigigil na. Lalagyan oh. na na maraming sili ang mga mm-hmm. hinahain nila ngayon. At ang iba dyan, naghihiwalay na ngayon. Sasal- ay naghiwalay ng dekolor sa puti. <laughs> Correct! Ayun, siya sabi, ayusin yung mga trabaho nyo para hindi kayo mapagalit ng mga amo nyo. Ganon. <laughs> Siguro so, relate na relate ka dun, Daddy Alex. Ano ko, ang dami ko nang naganyan. Yung talagang mahal na mahal mo na t-shirt na ang gwapo mo pag sinunod mo. Correct, oo. Ang mahal-mahal. Di ba stripe yun? Tama. Pag sunod na gamit mo, isang color na lang. <laughs> Ako naman, bumibili ako ng ano, floral na damit. Ba- Pag nalabahan, ano, rainbow na, <laughs> na banat. Sa asar siguro ng kasambahay sa akin. No. Kinusot ng kinusot, hanggang nabanat, naging rainbow na yung floral. Ano, yung mga ganyan, alam mo kasi may mga damit naman talagang komplikado. <laughs> na, tell mo ha, ang mokasin hindi ko pwedeng basain. <laughs> ano mokasin? Yung mokasin na, na sapatos, hindi ko pwedeng oh, basain. Oh. Diba dyan, yung mga nagmamagandang uh, kasambahay mm-hmm. sabihin, Kuya, nilabahan ko na yung sapatos mo. Binas ko at sinabon ko, malinis na siya. Pag tell mo, naka, naka ganun lahat yung mga, naka, alam mo, naghihimulmul na yung sapatos mo. <laughs> So, may mga dapat, ata- ay mga kasabay, Correct. magtanong muna, paano po bang paglinis dito? Tama. Diba? Correct. Alam mo yun nga, uh, medyo uh, sa mga kasabay natin, magtanong para hindi na papagalitan. Saka may mga damit na kailangan lang, yung, ano, maligamgam. In fairness talaga pa, uh, Daddy Alex, gusto, gusto mong itakil yan, ha? Oo, oh, hand wash. Magtanong, maglala- magtatayo ka ba ng laundry business? Oo. Oh. <laughs> May hand Ay, wash. Natin. At may hindi pwedeng yan, no? Hindi pwedeng i-washing machine. Ay, oo naman. Lalo Tulad ng carpet. Charing! Brick na bacon. <laughs> Okay, try nyo nga yun. Huwag nyo i-washing machine yung carpet, ha? Oo, tapos may, may kasambay kami, sinulatan yung brief ko. Ano ka, guys? Property of Sir ah. Alex. <laughs> eh, ako lang naman ang lalaki. Ako lang naman ang lalaki doon. <laughs> ano yung parang notebook? <laughs> Sinulatan na para malaman niya ako kanino. Correct. Nakapaloka. Ah, t-shirt ko may sulat sa likod. Not unless yung ano, misis mo, Daddy Alex, nagbibrip din, ha? <laughs> Ayaw nga, no? <laughs> Kaya baka naman ganon. Kakaloka. May, may usap-usap yun. May pangalan sa likod yung mga para ma-identify property mo. Of. Property of. Oo nga. Lalo kung mga kapatid ka rin mga lalaki, mga mm. same size, ganyan. Kapatungan nila yan. Property of. Correct. Eh pero kung ikaw lang naman lalaki sa bahay nyo. Oo, nakalagay dun yung ano, uh, Rop Loran. Property of Rop Loran. <laughs> Hindi, baka ano. <laughs> baka pag sinasampay ng kasambahay ninyo, may kadikit na mga ibang ano, bripang. <laughs> sa buong mga kapitbahay mo. <laughs> Nagsasort out sa labas. Oh, hindi amin to. <laughs> Property of Alex to. Pero yung mga, 
Columbia, oras natin o 1.21 na po ng hapon at ang oras sa tig sa atin ng My Juice at ng V-Fresh. Daddy Alex, mami, alamin natin kung anong part 2 ng mm. uh, istorya ni Ate Jeng. Na ngayon eh, nakagraduate na pala siya. Mm. Iba, tingnan natin kung ano pa mga paghihirap, sakripisyo, ang kanyang susuungin sa buhay. Yun. At syempre nga mga kapamilya, kasama niyo pa rin. Ako po si Baby Girl Hasmin. Ah, Daddy Alex. Dito lang yan sa MOR. 101.9. My only radio for, for life. life. Ang programang ito ay nakaka-PG, nakaka-pogi, at nakakaganda. Mmm, feeling. <laughs> Dear MOR. Masaya-masaya ako at si tita at ang buo kong pamilya noong nakapagtapos ako ng pag-aaral. Pero alam ko na malayo pa ang aking lalakbayin sa buhay at hindi mawawala ang mga pagsubok ko. At alam ko rin na kaakibat ng pagkakuha ko sa aking diploma ay ang pagpasan ko sa isang mas mabigat na responsibilidad. Ako kasi ang tipong hindi iniisip ang pansariling kapakanan dahil para sa akin ay pamilya muna bago ang sarili. Pinagsumikapan kong ibigay ang mga pangangailangan ng mga kapatid ko dahil ayaw kong maranasan nila ang buhay na dinanas ko noon. Marami akong pinasukang trabaho noon pero hindi rin ako nakatagal dahil sari-sari ng pagsubok ang dumarating sa akin. Pero sa halip na magpatalo ako noon ay sige lang ako. Hindi talaga ako tumigil sa paghahanap ng magandang trabaho at ang makita ko na nga ang inaakala kong dream job ko ay eh, nagsimula na akong mag-ipon at nagsimula na rin akong pag-aralin ang mga kapatid ko. Hasmin, ginapang ko talaga ang pag-aaral ng mga kapatid ko hanggang mapagtapos ko nga sila ng isa-isa. Pero syempre, hindi pa rin may iwasan ang pagdating ng mga problema. Jeng, anak. Oh, nandiyan na po pala kayo, Tay. Napapansin ko, kaya napatahinig dyan. May problema ka ba, ha, anak? Itay. Hmm, bakit anak? Natanggal na po ako sa trabaho eh. Ha? Pero bakit naman? Nalugi na raw po kasi yung kumpanya pinagtatrabahuhan ko. Kailangan daw po magbawas sa mga empleyado. Last in first out po kasi yung gagawin. Eh, pitong buwan pa lang po ako dun, kaya isa po ako sa mga napasamang tanggalin. Ganun ba? Hmm. Paano yan? Ito po, naghahanap po ako ng trabaho ngayon. Paano na yung mga kapatid mo? Kakayanin mo pa bang silang pag-aralin? Opo naman po, Tay. Huwag po kayong mag-alala. Hindi po sila titigil sa pag-aaral. Makakapagtapos po silang lahat, tulad ng ginawa ko pong pagpapaaral kay Jason. Nawa na kami sa inyo, anak. Pasensya na kung hindi ka namin matulungan ng nanay mo, ha? Nandaan mo ng sakripisyo sa pamilya natin. Tay, ayos lang po sa akin yun. At saka, hindi po ako nagre-reklamo dun. Nauunawaan ko naman po kayo, eh. At saka tay, ginagawa ko to bilang pasasalamat na rin sa Diyos dahil nakapagtapos po ako ng pag-aaral. Tay, alam ko pong pagsubok lang to sa atin ng Diyos. Hindi po ako susuko. Puprosigihin ko pong makapaghanap agad ang trabaho. Enak, huwag ka magalala. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Ipagdadasal ka namin ng nanay mo. Salamat po itay. Ako nga pala, may iba tayo. Tumawag sa akin yung tiyahin mo ah. Ah, uh, talaga po tay? Nagpapasalamat yung tita mo sa binigay mong regalo sa kanya ng birthday niya. Gustong gusto daw niya yung binili mong regalo eh. <laughs> Buti naman po't nagustuhan ni tita yung regalo ko. Sa totoo lang po, kulang pa nga po yung regalo ko yung sa sakripisyong binigay niya para makapagtapos ako ng pag-aaral eh. Kung hindi po kasi dahil kay tita, hindi ko po maaabot kung ano man yung kinatatayuan ko ngayon. Malaki po talaga yung utang na loob ko kay tita. Kaya nga po hindi ko po nakakalimutang mag-share ng blessing sa kanya eh. Alam mo ba anak Pinagmamalaki ka ng tita mo. Sa lahat kasi ng pamangkin na pinag-aral niya, ikaw yung may narating. Yung ibang mga pinsa mo na pinag-aral ng tita mo, nagsipag-asawa lang nung gumraduate eh. <laughs> Kaya nga po ito, nagpo-persigit po ako makahanap ulit ng bagong trabaho kasi ayaw ko pong bigoin si tita. 
Malaki po ang expectation niya sa akin eh. Kaya hindi ko po haya ang masira yun. Um, siya nga po pala, Tay. Hmm. Si Jason po ba umuwi na? <laughs> hindi po eh. Pero pauwi na siguro yun. Masyadong abala sa mga pag ng trabaho. Pero, Jeng, may napapansin ka ba sa kapatid mo? Um, wala naman po. Bakit po itay? Eh, napapansin ko kasi Parang may problema yung kapatid mo, Jeng. Ganun po ba? Tay! Tay! Nay! Tay! Nay! Nandito na po ako! Oh, buti naman na tumuwi ka na. Mumasok ka na. Sige po. Ate Jeng, nandyan na po pala kayo. Um, si nanay po. Ang inay mo, nasa kwarto. Natulog. Naparami nang inom eh. O nga pala, saan ka galing? At parang problemado ka. Tay, pwede po ba kayo makausap ni ate? Bakit, Jason? May problema ka ba? Tay, ate Jeng, huwag po kayo magagalit sa akin, ha? <laughs> Bakit naman kami magagalit ni Itay sa'yo? A- ano ba yun? Ate, may malaki po akong problema, eh. Ano ba yun, anak? Nakabuntis po ako. A- ano? ano? A- Jason, ano nangyari, ha? A- Bakit ka nakabuntis? Pinikot po ako ni Flor. A- ayun, nagbunga. Ngayon, kailan ko raw pong panagutan si Flor. Sabi kasi nung mga kamag-anak niya, panagutan ko siya kung hindi. May mangyayari daw pong hindi maganda sa akin. Bakit naman kasi hindi ka nag-iingit, anak? Paano nagkaroon ng pagkakataon ng babae niyo na mapikot ka? Paano nga ngayon yan? Kailangan mo pakasalan yung babaeng yun. Opo, ate. Wala po mapagpipilian kundi pakasalan po si Flor. Eh, wala na tayong magagawa dyan, Jason. Ang nangyari na yun. Tanggapin na lang natin yun. Ay, maging responsable ka na lang sana sa magiging pamilya mo, anak. Hasmin, sobra ako nagulat sa nangyari. At aaminin kong nakaramdam ako ng awa at disappointment sa kapatid kong si Jason. Awa dahil alam kong hindi niya na o hindi niya mahal ang babae. Pero wala siyang choice kundi ang panagutan ito kasi nagbunga ang kaninang kapusukan. Nakaramdam din ako ng disappointment dahil kahit papaano ay inaasahan ko si Jason na makatuwang ko sa pagtataguyod ng buong pamilya. Pero hindi niya na magagawa yun dahil nga mayroon na siyang responsibilidad na iba. Hasmin, sa kabila ng mga pagsubok na yun, ay hindi pa rin ako nakalimutan noon ng Panginoon. Nahanap ko rin yung pinakamimiti kong magandang trabaho at sunod-sunod na ang pagdating ng swerte sa akin. Pero Hasmin, hindi ko pa rin makuhang maging uh, o magsaya ng lubusan dahil na rin sa problemang kinakaharap ng kapatid ko. Jeng, anak. Ah, uh, tay. Sandali lang po. Bakit naman hanggang dito sa bahay, dinadala mo yung trabaho mo? Hindi ka ba mapagod niyan? Uh, inaayos ko lang po itong presentation na gagawin ko po para bukas. Jeng, anak, napapansin ko malungkot ka. <laughs> Dapat magsaya ka kasi nakahanap ka uli ng mas magandang trabaho naman ngayon. Huwag uh, po kayong mag-alala tayo. Wala po ito. Ah, uh, Jeng, nakausap na pala namin yung magulang ni Flor. Nagkasundo na kami sa mga mangyayaring arrangement ng kasal. Eh, hihingin saan na namin yung tulong mo eh. Itay, tapos na po ako sa responsibilidad ko kay Jason. Napagtapos ko na po siya ng pag-aaral. Pero hindi naman po niya ginamit sa tama. Wala na po akong maitutulong pa sa kanya, Itay. Jen, alam kong tutol kang maikasal si Jason sa babaeng yun. Opo, Itay. Kasi hindi naman po siya mahal ni Jason eh. Yung babae yung may kasalanan, di ba? Pinikot na lang yung kapatid ko. Sa palagay niyo po ba, matutuwa po ako noon? At saka kayo po ang nag-set up ng kasal. Ni hindi niyo man lang kinonsulta sa amin at napag-usapan ko anong dapat gawin. Pero nag na agad kayo. Wala na po akong magagawa dyan, Tay. Jing, bakit ka naman ganyan magsalita? Ano po ba bang aasahan niyo isasagot ko? Ayoko naman magbitaw ng salita na alam kong hindi ko kayang gawin. Alam nga naman sabihin kong sasagutin ko yung kasal. Ako na bahala sa ganito, sa ganyan. Kahit na alam ko naman na wala akong pagkukuha na ng pera. Itay, alam niyo naman nakakatapos lang ng pag-aaral ni Jason, di ba? At wala na ako natitirang pera. Wala rin po akong ipon. 
Wala na po kong maitutulong, Tay. Hindi ko naman hinihingi sa'yo na sagutin mo yung buong gastos ng kasal ni Jason. Ang sa akin lang, eh, marinig ko lang mula sa'yo na handa ka maipagtulungan sa amin ng nanay mo. Ano ba bang klaseng tulong ang gusto nyo? Moral support kay Jason, ganon? Itay, sagad na sagad na po ako. Binuhos ko na sa kapatid ko yung lahat. Nung pinag-aral ko siya, hindi ko hinanap sa inyo yung salitang pagtutulungan. Dahil alam ko naman po yung buhay na mayroon tayo eh. Wala po akong ibang inaasahan ko niya sarili ko para mapagtapos si Jason. Dugo at pawis ang pinuhunan ko sa kanya dahil buo ang kumpiyansa ko noon na magiging katuwa ko siya sa pagtulong sa pamilya na to. Pero umasa lang pala ako sa wala tayo eh. Sa huli, iniwan lang ako ni Jason sa ere. Hindi naman kagustuhan ni Jason yung nangyari. Itay, binigyan naman po siya ng Diyos ng isip. Sana natuto naman siya mag-isip. Sawa ka na ba tumulong sa amin? Sige, Jing. Kung nag-asawa ka na, iwan mo na lang kami ng mga kapatid mo. Itay, hindi naman po sa nagsasawa po ako. Sadyang disappointed lang po talaga ako kay Jason. Kung sa bagay, kaya siguro niya nagawa yan kasi hindi siya naghihirap sa pag-aaral niya eh. Hindi niya naranasan yung mga paghihirap na dinanas ko noon para lang makapagtapos. Opo, maaaring pinag-aaral ako ni tita. Pero... Matinding hirap at kalbaryo naman po ang inabot ko doon. Nagtiis po ko doon, Itay. Gusto ko kasi maabot yung pangarap ko noon eh. Ang makatulong sa pamilya natin. Eh si Jason, anong ginawa niya? <sighs> Hindi kasi siya naghirap at umasa lang siya sa akin. Kaya wala sa isip niya na tumulong sa pamilya nito. Hindi ganyan ang kapatid mo, Jeng. Kung hindi lang nakabunti si Jason, makakatulong din siya sa'yo. <sighs> Gano'n po kayo nakakasiguro na buntis nga talaga yung babaeng yun, Tay, ha? At kung buntis man ang babaeng yun... Gano nga kayo nakakasigurado na si Jason nga po ang ama nun? Itay, sa totoo lang, wala akong tiwala doon sa babaeng yun eh. Sana hindi mo na kayo pumayag na makasal sila. <sighs> wala na tayong magagawa. Nangyari na anak eh. Yun nga po, Tay. Kung alam ko lang na ganito yung mangyayari, edi sana hindi ko na lang siya pinag-aral. Edi sana nabili ko na lahat ng gusto kong bilhin para sa inyo. Sana nabili ko na yung lupa na matagal ko ng gustong bilhin para sa inyo ni Inay. Sana... Imbis sa pinag-aaral ko yan, Jason na yan, e pinagpagawa ko na lamang kayo ng bahay. Makakatulong pa rin naman sa atin si Jason. Hindi na po itay eh. Kasi magkakaroon na po siya na sarili niyang pamilya. Natural, mas uunahin niya na po yung pamilya niya kaysa sa atin. Huwag ka naman magalit sa kapatid mo, Jeng. Hindi naman po ako sa galit kay Jason itay. Sa akin lang naman po, sana inisip niya muna tayo bago siya gumawa ng ganyan. At saka itay, sana hindi muna kayo pumayag na maikasal si Jason doon sa floor na yun. Kasi sa totoo lang po, walang magandang patutunguhan ng relasyon nila. Dahil hindi naman mahal ni Jason si Flory. Kawawa naman po yung kapatid ko. Habang buhay lang siya magiging miserable sa babaeng hindi niya naman mahal. <sighs> Sana wag niyo naman pong masamain yung sinasabi ko, Itay. Sana maunawaan niyo po ako. Pagkatapos noon ay umiyak ako ng umiyak. Maswang masama ang loob ko dahil umasa ako sa wala. Sa sama ng loob ko ay nawala na ako ng ganang tumawag pa sa amin. Nagtampo na ako at nagdesisyong hindi muna ako uuwi sa amin habang nagpapalitpas ng sama ng loob. Pero isang araw, habang papalapit na ang tinakdang kasal ng kapatid ko, ay tumawag siya sa akin at nangako siya na tutulong pa rin siya sa pamilya kahit na nga magkakapamilya na siya. Pero siyempre, hindi ko na inaasahan pa yon at sinabi ko na lamang sa kanya na intindihin na lamang niya ang magiging pamilya niya. Humingi rin sa akin ng sorry si Jason na agad ko rin namang tinanggap. At nang sumapit ang araw ng kasal ng kapatid ko... Itay! Jeng, buti naman dumating na. Ang kala namin, hindi ka na darating sa kasal ng kapatid mo. Mm, nasaan na po si Jason? Ayun, kasama yung asawa niya. Itay, matanong ka lang po ha Buntis ba talaga yung babaeng yun? Bakit parang hindi naman lumalaki yung tiyan niya? Ay naku anak, huwag na natin itindihin yun Jeng, tanggapin na lang natin si Flor Bahagi na siya ng pamilya natin <sighs> Bahala na po Sana lang talaga Hindi kayo nagkamali sa desisyon nung ipakasal si Jason dyan sa babaeng yan Halika na, puntahan na lang natin yung kapatid mo Sigurado ako, matutuwa yun pag nakita ka niya <sighs> Sige po Itay
Jason! Jason! Po! Adito na yung kapatid mo! Ate Jeg! <laughs> Jason! <laughs> Congratulations ha! Best wishes sa inyo ni Flor! Uh, salamat po ate! Akala ko po kasi hindi po kayo pupunta. Salamat ate na alala niyo po ako. <laughs> ano ka ba? Pwede ba naman kitang hindi maalala? Kapatid at, kaya kita. Ate, patuwarin niyo po ako ha. Huwag <sighs> mo nang isipin yun. Araw ng kasal mo ngayon. Kaya dapat masaya ka. Ano ka ba? <laughs> hindi ko po kasi makuwang maging masaya ng lubusan ate. Nakukonsensya pa rin po kasi ako. Tutulungan ko dapat kayo sa pagsuporta sa buong pamilya. Kaso lang po ate naman. Oh, Jason, wala na yun sa akin. Ang isipin mo na lang ngayon, kung paano mo magagampanan yung bago mong responsibilidad. Sana gamitin mo yung pinag-aralan mo para maituguyod yung bago mong pamilya. Opo, ate. Ate, sa pagkakataon to, hindi ko po kayo bibiguin. Sisikapin ko pong maging mabuting padre na pamilya. Jason, mahal mo ba talaga si Flor? Kailangan ko po siyang mahalin, ate. Lalo na't asawa ko na po siya. Kung hindi mo pala mahal si Flor, sana hindi mo nalang pinilit ang sarili mo. Ayaw ko lang po ng gulo. Tsaka, ayaw ko pong madamay kayo. Pero kalagayahan mo naman yung nakasalalay dito, Jason, eh. Ate, kung hindi ko papakasalan si Flor, sigurado malaking gulo. Pero Jason, kung hindi mo siya mahal, tapos pipilitin mo siyang kasamahin, sigurado ako hindi kayo magtatagal. Masisira lang ang buhay mo, Jason. Natututunan naman po siguro ang pagmamahal. Sana lang talaga matutunan mo siyang mahalin. Siya nga pala, Jason. Pago kayo ikasal, napacheck up mo na ba si Flor? Opo. Opo. Pinapacheck up po siya ng mga magulang niya. Pinacheck up ba siya ng kasama ka? Uh, hindi po ako kasama nung nagpacheck up po siya. Inaya ko naman po siya magpacheck up ulit sa doktor kaso palagi po niyang kinakatwiran na masama po yung pakiramdam niya. <sighs> Sigurado ka ba talagang buntis ang babaeng yan, ha? Bakit parang... Hindi naman siya buntis. Parang hindi nga lumalaki yung tiyan niya, oh. Ay, naku. Sana lang talaga, Jason, mali yung hinala ko. Ate Jeng naman. O, bakit? Nag-apply na po pala ako ng trabaho sa ibang bansa. Eh, hindi pa po ito alam ni Itay at saka ni Inay. Lalo pong hindi alam ni Flor. Ate Jeng, kayo palang po yung nakakaalam nito. Basta huwag niyo po munang sasabihin sa kanila hanggat di pa po ako nakakaalis. Uh, teka, eh, bakit ayaw mo ipaalam kay Flor? Tatakasan mo yung asawa mo? Magtatrabaho lang, ate. Basta, yung sinabi ko po, ah, makaasa po ba ako sa inyo? Sige, Jason. Maaasahan mo ako dyan. Pero, ano na naman ang papasukin mong trabaho? At saang bansa mo naman balak pumunta? Yung katulad po ng trabaho pinapasukan ko dito, yung papasukan ko dun. Pero, sa Middle East po, sa Dubai po siguro, kaya Qatar... Doon po ako nagbabalak mag-abroad. Sige, ikaw ang bahala. Ate, sana wag na pong sumama ang loob niyo sa akin, ha? Patawarin niyo po talaga akong hindi po nakatulong sa inyo. Hindi na masama ang loob ko sa'yo dahil doon. Basta ate, makapag-abroad lang po ako. Magpapadali din agad ako ng pera para sa buong pamilya. Basta, Jason. Ano man ang maging desisyon mo, irerespeto ko. Nasa hustong gulang ka naman, eh. Para malaman ko ano yung gusto mo at yung makakabuti sa'yo. Halika nga, payakap nga sa kapatid ko. Ate Jeng. Hasmin, natanggap ko na rin kinalaunan at muling nagporsige sa pagpapaaral sa iba ko pang mga kapatid at pagtulong sa aming pamilya. Pero sa pagkakataong ito ay hindi na ako umasa pa at inubliga ang mga kapatid ko na tulungan akong itaguyod ang buong pamilya sa hinaharap. Ginagawa ko ito ng voluntaryo at nasa mga kapatid ko na lang kung tutulong sila sa akin o hindi. Samantala, sa ngayon ay inaayos na ni Jason ang pangingibang bansa niya at hanggang ngayon ay eh, wala pa rin kaalam-alam ang asawa nito, maski ang mga magulang at iba kong kapatid. Yun nga lang, hindi ko sigurado kung kukonsintihin ko pa ang aking kapatid o hindi. May kotob kasi ako na baka lumala pa ang sitwasyon kaya ito ako ngayon. Patuloy pa rin akong humihingi ng gabay sa Diyos na sana makagawa ako ng tamang desisyon para matapos na ang gulong ito. Hasmin, hanggang dito na lamang ang kwentong ibabahagi ko sa pinakapaborito kong programa sa radyo. 
Alam nyo ba, isa akong avid listener ng inyong estasyon at ako ang founder ng isa sa pinakamalaking fan group ng MOR 101.9 sa Facebook. Ang bandingan ng mga pasaway sa MOR 101.9. Ang kasalukuyan ay mayroon ng mahigit labing isang libong miyembro at patuloy pa itong dumadami. Ang grupo na yan ang nabigay sa akin ng oportunidad na makilala ng maraming, makakilala ng maraming kaibigan mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas at ng buong mundo. At ang grupo din yan ang isa sa mga bumubuo na sa buhay ko. Asmin, muli maraming salamat sa pagkakataong mabasa niyo ang sulat ko on air. Sana magpatuloy pa sa pamayagpag ng MOR 101.9. God bless and more power at mabuhay kayong lahat. Ang inyong taga-subaybay, Jeng.
Dear M O R. Mga kapamilya, oras natin. 2.01 na po ng hapon. At dagya, Alex, doon nga po nagtatapos ang storya ni Jeng. Oh. Alam mo ba, Daddy Alex, no, nakakaloka tong storya ni, uh, ni Ali mm. Jeng. Hindi tal- ibig lang sabihin talaga nito hindi talaga mawawala ng pagsubok ang buhay. Oh, oh. Yung akala mo, tapos na. Pero kapag nandun ka na sa rurok ng tagumpay, feeling mo nandun ka na, meron at meron pa rin talagang darating. Abang ah, ah, may buhay tayo, iba't ibang pagsubok. Hindi mm-hmm. naman yung pelikula may ending na kinab- parang kinabuka. Di ba? May kita sa pelikula. Correct. Nagkabalikan yung ano, tapos the end. Correct. Hindi mo alam, gigising yung dalawa na yan, kinabukasan, panibagong pagsubok. Correct. Sabi nga talaga, no, problems are really inevitable. Mm-hmm. Kahit siguro patay ka na, no, yung mga patay nga, eh, p- oh. inaanong pa rin mga pagsubok, san ililibeng, walang panlibeng, oh, oh. walang pabiskwet. <laughs> walang pa, walang pa juice. Oo, oh, oh, walang pa juice, mga ganyan, nakakaloka. Mm-hmm. Nawa- Pero, minsan nawawala. Tama, nawawala ang tegi. Yung iba nakaburol na, oh, oh. after quite some time, nawawala naman yung buto. Ayun, diba? nalipat. <laughs> Correct. Ang mo na dinadala, binibigyan ng bulaklak, iba na pala yun. <laughs> Kaya ah. problemahin mo pa kung sino maglilinis ng nicho. <laughs> Tapos sa, pang, uh, sa kwento ni Jeng, eh, nakita natin na ang pamilya, hindi mo talaga mapipili yan. Tama. Diba? Correct Pag, yan. Pag lumili kayo sa yung pamilya, yun talaga. Diba una, yung tita niya sa unang parte ng, ng story natin. Tita niya may problema. Problema natin, tita niya. Tapos yung inampon, kapamilya Correct. na rin, katutusin. Tama. Ngayon naman, may problema naman siya dun sa kapatid niya. Tama. Ano ibig sabihin nun? <laughs> Ibig sabihin, malas ka, Ate Jeng, sa mga kapamilya mo. Tsaring! <laughs> Hindi natin talaga mapipili. Eh. Tama. Tayo, binanganak tayo, ganun ang mga kapamilya. Ang, ang ano lang yan is, Nainiwala ako na hindi ka bibigyan ng God ng pagsubok na hindi mo kaya. Totoo. Mm. You can't, uh, God won't give you problems you can't bear. Oo. Sabi nga nila. Sabi nga Sabi nga din, di ba, uh, Daddy Alex na, God gives His toughest battles mm. to His uh, strongest child. Yon, yun nga, yun. Diba kaya ibig sabihin, sa mga taong uh, pinuputakte ng mga pagsubok sa buhay, huwag niyong isipin na paborito kayo ng Panginoong pagtrepan. Oo. Diba? Ibig lang sabihin yan, ang tingin ng Panginoon sa'yo, malakas ka kasi sa'yo binibigay yung mga ganyang pagsubok. Sa kaya ka nga nagiging ganyan bilang tao kasi mm-hmm. na, nahuhubog ka ng mga pagsubok na yan eh. Tama. Sa kayong mga dinadaanan mo, pagka minsan boring, pag masyadong smooth, masyadong smooth sailing. Minsan nakakatulog ka dahil. Di ba pagka bumabiyay ka, nakakatulog ka. Pero pagka minsan malubak, nakaganong ka sa... Na-appreciate Alerto mo kayo. ka. Na-appreciate mm. mo yung tanawin. Ay, ang ganda pala nitong... Tama. Ang ganda pala nitong... Ay, hold up pala to. <laughs> Ay, may ganitong modus pala sa bus eh. <laughs> na pag nakatulog ka eh. Ni, niraratrat yung bagelia mo. <laughs> o oh, diba, nalaman mo ngayon na niraratrat yung bagelia Correct, mo. Correct, pag-borlogs ka. Dahilan, basta lang, ayun sabi na may dahilan ng lahat. Tama. Correct, mm. malaking check. Kaya oh. naman na... Uh, Saka no, baby girl. Mm. Uh, gusto ko lang sabihin kay Jeng na hindi mo kayang lahat problemahin. May mga bagay din na dapat mong hinaayaan lang. Katulad Tama. ng kapatid niya. Na pati yun, pinoblema niya. Bidoy mo, sin- in- imbis mm. na ano, yung pinoblema pa niya yung ano. Although, normal yun, pero... Ang kapatid mo, may sarili din pag-iisip at buhay yan. Dapat magsulat din sa atin. Tama. Kaya ako ang iibitahan ko yan. Gusto kong malaman kasi kung nangyari, totoo bumbum bum bum yung babae. Bum 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 babalik ang baba niya kasi nag-abroad. Mahalay ko ba kung nag-fly? <laughs> may part two yan. Diba? Ang pagpapatuloy. Ma- alam mo ang mga nag-fly na iba, talagang Tama. fly talaga yan. Hindi Kore. lang na fly na, pati sa responsibilidad, fly rin. Lahat. Tama. <laughs> Pero hindi, alam mo, Daddy Alex, totoo yan, no? Kasi minsan, ugali siguro talaga natin, oh. lalo na kapag matanda ka. Ako, hmm. ikaw, Daddy Alex, pang ilan ko sa pamilya? Bunso ako. Ay, makakarelate ka talaga. Oh, bunso, sampu kami magkakapatid. <laughs> Ay, ang taray. Ako ng lapitan ng lahat. Ako na, ah, pero balik, Daddy ko, nilalapitan kahit oh. ikaw ang bunso. Oo, oh, kasi nga ako yung medyo nakatapos lang sa amin. Ik- ikaw ang uh, nakakaluwag-luwag. Ah, sobra, sobra, sobra. <laughs> Ah, kaya pala ikaw ang lapitan. Talagang minubuyang yang mo na maluwag ka, ha? Pero sabi nila, di ba, pagka tumutulong ka rin, mumabalik raw sa'yo ng sampung beses? Ay, totoo. Naniniwala ako dyan. Ako wala pang mumabalik. <laughs> Intayin mo. <laughs> oh, Dapat kailangan doon yung sampu daw mo na matulungan mo. Oo, oh, oh, mumabalik doon ng sampung beses. Correct. Oh, oh. Ako naman, nakaka-relate ako dahil ako ay panganay sa aming limang magkakapatid. Although, wala pa naman ako talaga masasabing malaking na itulong oh, oh. sa mga kapatid ko kasi bago ko sila tulungan, yung sarili ko muna tinutulungan ko. <laughs> Oh, diba? no, ano naman, ta- ano mo, masama pa rin, pero tama naman muna. Dahil minsan, Paano mo tutulungan nga yung iba kung ikaw hindi, muna? Ah, kailangan mo, mo muna oh. ihangat din yung sarili mo, di ba? Tama yun. Pero totoo yan, Daddy Alex, nun, talagang 
bilang kasi sa, like sa amin ako uh, panganay may mga bagay ka talaga na hindi mo matitiis yung mga kapatid mo ganyan mm. oh, oh. pero there will always come a point in time na you have to let them do their stuff tama, you tama. have to let them go kahit gano'ng kasakit sa'yo kung merong pagkakamali hayaan yung matuto, matuto. Diba kasi hindi forever nakadepende. Diba sabi nga nila yung, yung ano yung yung, 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 yung tao tulungan mo mangisda, huwag mo bibigyan lagi ng isda. Tama. Bigyan mo na sila ng ano na oh, ito mm-hmm. para uh, matuto silang sa sarili nila. Correct. Para naman na uh, mga kapamilya eh hindi na lang umasa forever mga kapatid. Alam mo yun. bibigyan kita ng magandang example sa aeroplano. Kung ano nakasaya na kasi sa aeroplano, alam mo ba yung safety tips mm. na pag bumaba ang oxygen mask, uh-huh. una muna ilalagay ng oxygen mask yung sarili mo. Oo, bago yung katabi bago, mo. Bago yung katabi mo. Kasi, pag ikaw nawala ng malay, pati yung katabi mo, Tegi. Ay, ganun ba yun? Oo, kailangan mo lang, lang kasi pag, di ba, pag may kasama ka raw bata, lalagyan mo muna yung sarili mo ng gas mask Correct. bago yung anak mo. Ah. Um, sa mga painggan, di ba? Pero hindi, kailangan Correct. mo muna sang maglagay ng gas mask kasi para maasikaso ang mabuti anak mo. Correct. Ano, hindi ko alam yun. Kasi pag, nilag- pag, pag nilagyan mo yung anak mo ng gas yeah. mask, mawawalan ka ng malay. Ay, oo. Yun, di ba? Lalo na kung isa lang ang gas mask. <laughs> isa lang ang gas mask, share kayo. <laughs> Paghingahan kayo. Yeah, pero ibig sabihin, um, si, ano nga, si Jen nga yung bandang huli nga, di ba, una may problema siya, tumata- mm-hmm. problema niya dun sa tsahin niya, na mm-hmm. inaano, tapos yung Becky na ano. Correct. Bandang huli, may problema na siya ngayon sa kapatid, kapatid niya. niya. So ibig sabihin, wala siyang problema sa sarili. Ang problema lang talaga niya, kung paano niya nalustasin oh, yung problema yung, ng iba. Ba, di ba? Eh, ikaw may kasalanan, Ate Jeng. Hindi naman dapat problemahin. Ginagawa mo komplikado ang buhay mo. Hindi, <laughs> <De>, yun. <laughs> Pero tamo naman ngayon, naging successful siya. Kore, kaya naman binibang ko kay Ate Jeng. Tapos siya, ang ganda ng trabaho niya. Bira, kaya mawala ng trabaho. Tos, ay, ma, di ba sabi niya, parang... Mm, nawalan siya. Tapos oh. nakakuha ng trabaho. Ibig sabihin, Diyos talaga nakatingin sa'yo. Tama. Ibig mm. sabihin, Ate Jeng, deserve mo talaga yan. At siya pa ngayon ng ano, yung member, si diba, sa... Pa- founder. founder ng... Ay, ako Yan. <laughs> Charing. <laughs> problema mo. Hindi, gawin mo ngayon. Problemahin mo lahat ng mga problema ng founder mo. Correct. Yung 11,000 na yan. 11,000 na yan. Ang dami mong isusulat sa amin ngayon. Correct. Anyway, ito na ka, Daddy Alex. Masahin natin yung mga reaction. Mm. Hi, sa pinakamamahal kong uh, si Popoy at si Yasmin. Si hello. Popoy Nawai. Ayan, Daddy Alex. Hello din. Palagi din po ako nakikinig ng uh, Pinoy hit, sabi ni Raymond Malinaw, ng Naik Cavite. Sobrang fanay po talaga ako. Nila Kenneth Jell Ungri. Ayan, ah... Uh, At ayan, maraming maraming salamat sa'yo ha, kuya ha, kuya Raymond sa pag-react mo ha, nang may kinalaman sa istorya. <laughs> Ay. Ito, ito naman, gaya naman to kaya no, madali, uh, Anjali Satchenaman, Teresa Rizal, good PM po baby girl Hasmin and daddy Alex, I'm very much related to your story. Opo Hasmin, tita ko din ang nagpaaral sa akin, grabe ang hirap. Jane talagang, uh, Jeng, si Jeng, talagang maraming pagsubok ang ating madadaan bago tayo maging successful. Tama yon. Fight lang until we reach our goal in via the trials that can that came come. Okay. <laughs> Nabasa ko Sabi ko na nga sa inyo eh. Huwag mo oh. magbibinglish eh. Hindi, <laughs> <laughs> malihat ang basa ko. Yun. Uh, yan, yung sabihin na, uh, May ma- fight ka lang hanggang marating mo yung goal mo, sabi ni, ano yan, ni mm-hmm. Anjali. Alright, at ito na nga. Daddy Alex, it has mean, wow, inspiring ang kwento ngayon. Mm-hmm. Ate Jen, konting tiis lang, makakamot, makakamit mo din, makakamot, ano, katilang. <laughs> Alam mo, minsan makakamit tiis na makakamot. Diba sa likod, naghirap ka buti. Makakamot mo rin. Makakam- makakamit mo din ang lahat ng pangarap mo. Oo. I know someday you will become a better person. Galing sa amin, yan ni Jerby de la Cruz at Jenny Alberca Ay, ng makaka- Imus Cavite. Ano, ano sila? Isang text lang? Ah, Pagin, ayan no? na. Nag-share, okay. nag-share a load silang dalawa. <laughs> hey, anyway, mga kamamilya, yun lang po. Ilan lang po yan sa mga text reactions na nakuha natin. At syempre, patuloy lang po kayong mag-react sa ating story sa Dear M.O.R. Every day po yan, Monday to Sunday. Mm-hmm. At uh, mag-text po kayo sa M.O.R. I-type yun ang word na M.O.R. Space. Ang iyo, reaction, comment, space, pangalan, lokasyon, isan yun sa 2366. And of course, I'm inviting everyone, lumiham po kayo sa numero unong programa tuwing tanghalian. Oo, at nag-iisa. Correct. Mm. Dear M.O.R. Pakak Oo. na pakak. Email kayo sa dearmor1019 at yahoo.com. At syempre, Daddy Alex, sa mga oh. nakikinig ngayon, talagang mong bilib na bilib sa ating uh, mga istorya araw-araw. Mm-hmm. Nako, Maraming maraming salamat po sa bumubuo ng uh, Dear MOR. Ang talagang proud na proud ako Oo. sa aming staff sa Dear MOR. Ang aming magagaling na writer, si Nahari Krishna Senga, si Loris Layagi at si Maricar Ole. At syempre, Daddy Alex. Ay, yung mga dramatista nyo ha, na si Kenneth Ansero, uh, uh, Adrian Ungriano, 
Jel Decatoria, Daniel Cortesano, Emerald Felix, Jemberlin Abad, and Owen Villamore. At syempre, yung mga bago nating dramatista ngayon, sila Paul, Mary Jane, Mary Joy, Andy, Lowy, at kay Rose Marie. Diba? Thank you so much. Ang dami niya. Palaki na ng palaki, palaki ang pamilya palaki. namin. Kala mo simple Sige lang, naririnig mo, pero ang daming Correct. nasa likod niya. At syempre, hindi lang yan yung mga editors namin, yung mga naglalagay oh. ng sound effect. Si uh, Mr. DJ Martin D. Yan. Si Sir Aga, out of course. Si Sir Benji Gilab. Oo, yun ang mga gumagawa Correct. ng kwento. Correct. Maraming, maraming, maraming salamat po. At syempre, mga kapamilya, ang kabayaran po ninyo, Dear MOR Weekends, bukas po makakasama niyo na po si Miss M. At ah. syempre, babalik naman ako Monday uh, kami ni Popoy. Ayan, magkasama po kami. And of course, ayan, iniimbitahan ko pa rin po kayo, Dear MOR Weekends. Uh, weekend. DMOR Midnight. Ayan. After napakasakit at itsatsa. After heartbeats pala. Ano ba yun? <laughs> After, libro na yun, libro. Libro pala yun. Oh. After heartbeats, mga alas 12, tum- tumambay na po kayo. Ang tabayaran po ninyo, Dear MOR Midnight. Ayan. And of course, Daddy ah, Alex, ah, thank you ah. Oh, ako naman ah, tuwing linggo kami. After Dear MOR naman ang linggo, Ah, uh, two to six naman kami MOR Pinoy Hits with Maki Rena. Nagpapatugtog kami ng mga Pinoy music ha. Yung mga, yung mga ano ngayon, yung uh, Ano ba tawag doon? Yung uh, uh, napaka-controversial na OPM ngayon, ha? So, makinig po kayo, 2 to 6 p.m. po, tuwing Sunday, MOR Pinoy Hits with Daddy Alex and Maki Rena. Maraming salamat sa pag sa akin. Bibigo